ജീവിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ദിരമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരം അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന്റെ ശരീരം ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമായി മാറുന്നു അമേ നിങ്ങളുടെ ശരീരം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ദിരമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരം പ്രിൻസിപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാം പഠിച്ച ഒരു അല്പം ചരിത്രത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ നാം ചിന്തിച്ച് പഠിച്ചത് ആദ്യമായിട്ട് ദൈവത്തിനൊരു മന്ദിരം പണിയുവാനായിട്ട് താല്പര്യം ഇവിടുത്തെ ദാവിതനെ കുറിച്ചാണ് അമേ അവിടേക്ക് ഒന്നും ഞാൻ അത്ര പോയി സമയം കളയുവാനില്ല അത് അതിന്റെ ആധാരമായി നമ്മൾ എടുത്ത വേദഭാഗം രണ്ട് ഷമ്മുവേൽ ഏഴാം അധ്യായം അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ രാജാവ് നാഥാ പ്രവാചകനോട് ഇതാ ഞാൻ ദേവത്താ ആ അപ്പോൾ അരമനയിൽ ദേവതാരു കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ അമൻ അരമനയിൽ അമൻ വസിക്കുന്ന ദാവീദിന് തനിക്ക് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഉള്ളൊരു ഭാരം ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം തിരശീലയ്ക്ക് അകത്തിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു ഭാരം അപ്പൊ ഞാൻ നാം ചിന്തിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ ആലയത്തെ അവൻ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളിലും അവൻ എല്ലാ നന്മകൾ അനുഭവിക്കുമ്പോഴും ദാവീദിന് ചിന്ത തന്റെ ദൈവത്തെ കുറിച്ചാണ് അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ അവൻ അപ്പൊ താൻ ഈ വിഷയം നാഥാൻ പ്രവാചകനോട് പറയുകയും നാഥാൻ പ്രവാചകൻ തന്നോട് പറയുന്നു നിനക്ക് മനസ്സിലുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തു കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞതിനു ശേഷം പിന്നീട് അന്നേക്ക് രാത്രി തന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവം നാഥാൻ പ്രവാചകനോട് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടപെടുകയാണ് ഇടപെട്ടതിനു ശേഷം ആ ഇടപെട്ട ദൂതുമായിട്ട് എട്ടാം വാക്യത്തിൽ അവൻ ദാവീദിനോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചിന്തിച്ചു വെച്ചത് അമേ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വായിച്ചാണ് എട്ടാമത്തെ വാക്യം അങ്ങനെ വായിച്ചു വിടാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം അവിടെ പറയുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ പുൽപ്പുറത്തു നിന്നു ആളുകളെ നോക്കി നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ എടുത്തു തന്നെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യം അങ്ങോട്ട് അവൻ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് വായിക്കണം പുൽപ്പുറത്ത് നിന്ന് തന്നെ ദൈവം എടുത്തു ശ്രദ്ധിക്കുക കാട്ടില വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോഴല്ല കറങ്ങാൻ പോയപ്പോഴല്ല ആടുകളെ മെയിച്ചു കൊണ്ട് പുൽപ്പുറത്ത് അവൻ കാട്ടിൽ വസിക്കുന്ന സമയത്ത് സർവശക്തനായ ദൈവം ദാവീതിനെ എടുത്തു അവൻ നമ്മളായിരുന്നെങ്കിൽ നെഞ്ചെ തടിച്ച് കറങ്ങേനെ കത്താവ എന്റെ വിധി അവൻ ഈ ആടുകളെ മേയിച്ചു കൊണ്ട് ഈ കാട്ടിൽ കഴിയാനാണല്ലോ എന്നായിരിക്കും നാം നെഞ്ചെ തടിച്ചോണ്ട് കരയുന്നത് പക്ഷെ ദാവീത് പറയുകയാ അവൻ അവിടെ ഈ കിന്നരം എടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ജഹോദയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ പാട്ട് പാടും അവന്റെ തുതി എന്റെ നാവിന്റെ ഇരിക്കും ഈ പകക്കാല ചുമ്മാ പണ്ടത്തെ പോലെയും എന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിനെ ഞാൻ 
അമേ സ്തോത്രം ദേവതാരു കൊണ്ടുള്ള അരമനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരുത്തന്റെ ചിന്ത ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ലൈസൻസ് കിട്ടി അടുത്ത ദൈവം ഒരു വണ്ടി തരും അമേ അന്ന് നീ ദൈവത്തെ മറക്കരുത് അമേ ഏറ്റെടുത്തോ പലരെ എനിക്കറിയാം ഒന്നുമില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ ഒന്നാമതായിരുന്നു ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം അവസാനമായി ഹൃദയത്തിന്റെ ആകത്തുണ്ടായിരുന്നു 
ഒരു ചുള ചിന്ത ഈ പകൽക്കാലം ഒരു ദൂതിനെ വിളിച്ചു പറയട്ടെ ഹൃദയത്തെ ശോധന ചെയ്ത് അറിയുന്ന ദൈവം ആണ് താവീതിന്റെ ഹൃദയം ശോധന ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അഞ്ചു സെന്റ് വസ്തു വാങ്ങണമെന്നോ ഒരു വീട് വാങ്ങണമെന്നോ ഒരു കാർ വാങ്ങണമെന്നോ അല്ല അവന്റെ ഹൃദയത്തിന് അകറ്റുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത നാഥാനോട് അത് പറഞ്ഞില്ല 
നാഥാനോട് തൂത് പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഇത് പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ നാഥിനോട് പേഴ്സണലായി കർത്താവ് പറഞ്ഞു നല്ലത് പോലെ അമേ നിങ്ങളോട് ദൈവം പേഴ്സണലായിട്ട് പറയും അമേ ആ വായിച്ചോ എന്തൊക്കെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തോ അതൊക്കെ സർവശക്തനായ ദൈവം നിറവേറ്റി കൊടുത്തു അത് മാത്രമല്ല തന്റെ തലമുറയെ കർത്താവ് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ഈ പകൽക്കാലം ചിലർ വീട് പോയെടുത്തു തലമുറയെ കർത്താവ് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു പറയുന്നുണ്ടോ യഹോ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ എന്റെ അപ്പനായ ദാബിദിൻ പകരം ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു അമേ നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾ നിങ്ങൾ വീട് പോയെടുത്തു നിങ്ങളുടെ തലമുറകളെ ഈ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കും അമേ സ്ത്രോത്രം ഇനി അതിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം പ്രകാരമാണ് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയതെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് അറങ്ങിയിരിക്കും പലർക്കും ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് ശുശ്രൂഷിച്ച കൊള്ളാമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാൽ വെളിപ്പെടേണ്ടത് പോലെയുള്ള ദൈവ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടാറില്ല എന്നാ ശരോമനെ നിന്റെ അപ്പനോടുള്ള വാക്തത്വ പ്രകാരമാണ് നീ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നീ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നടത്ത് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ഇറക്കിയിരിക്കും ഈ പണക്കാലം ചിലതിനോട് ദൈവത്തിന് ആത്മ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വിളിവരവേറ്റിയവന്റെ വാക്തത്വമാണ് നിങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം പഴുതു അപ്പനായ ദാബീദിനോട് ദൈവം വാക്തത്വം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ദാബീദിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് തോന്നിയ താല്പര്യത്തിന് മറുപടിയായിട്ട് സർവശക്തനായ ദൈവം അവൻ ശരോമോനിലൂടെ ആ ദൈവത്തിന്റെ വാക്തത്വ വചനം അവൻ തനിവർത്തിച്ചു അവൻ ശരോമോൻ ആലയം പഴുതു ആലയം പഴുതതിന് ശേഷം അത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് അവൻ പുരോഹിതന്മാർക്ക് ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ കഴിയാത്ത നിലവാരത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ അവൻ താൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അവസാനം ശലോമോ ചോദിക്കുകയാണ് സർവശക്തനായ ദൈവം യഥാർത്ഥമായി ഭൂമിയിൽ വസിക്കുമോ സ്വർഗത്തിലും സ്വർഗാരി സ്വർഗത്തിലും നീ അടങ്ങുകയില്ലല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ ഈ പണിതിരിക്കുന്ന ആലയത്തിൽ നീ എങ്ങനെ വസിക്കും സ്തോത്രം ഈ ആലയം പിന്നീട് ചരിത്രം പറയുന്നത് ശരോമൻ ആലയം പണിത് തീർക്കുന്നത് ബി സി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിലാണ് നെബുക്കത്തേസ രാജാവ് വന്നിട്ട് ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സിൽ അത് നശിപ്പിച്ചു ജെറുബാലയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബി സി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ അത് പുതുക്കിപ്പണിഞ്ഞു പിന്നീട് ജെറുബാലയന്റെ അതേ ആലയം ഹെരോദ വീണ്ടും റിനോവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബി സി പത്തൊമ്പതിൽ എന്നാൽ ബി എ ഡി എഴുപതിൽ റോമക്കാർ അത് വീണ്ടും തകർത്തു അമേ സ്വർഗാതി സ്വർഗത്തിൽ അടങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തെ അവൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യവും നശിപ്പിച്ചു ഈ പകൽക്കാലം അതുകൊണ്ട് ദൈവം എനിക്ക് റോമൻ സാമ്രാജ്യക്കാരോ നെബുക്കത്തോ നശിപ്പിക്കാത്ത ഒരു പുതിയ ആലയം ദൈവം നോക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങളൊരു കാര്യം വായിക്കുക രണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്താന്തങ്ങളുടെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം എവിടെയാണ് അവൻ ഈ ആലയം പണിതത് ായ മോറിയ പർണത്തിൽ 
ദാവീദ് വട്ടം കൂട്ടിയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് യഹോവയുടെ ആലയം പണിയുവാൻ തുടങ്ങി എവിടെ ആലയം പണിത് യഹോവ പ്രത്യക്ഷനായ മോറിയാമലി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തന്റെ ഏകദാപനായ പുത്രനായ ഇസഹാക്കിനെ താൻ നീ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്റെ മകനായ ഇസഹാക്കിനെ യാഗം കഴിപ്പിക്കാനായിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു വിട്ട ആ മന വായിച്ച ഇരുപത്തി ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ആറ് കെട്ടിയിട്ട് ആ യാഗപീഠത്തിൽ അവൻ കത്തിക്കൊണ്ട് തന്റെ മകനെ യാഗം കഴിപ്പിക്കാനായിട്ട് കൈവൊക്കിയപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അത് തടഞ്ഞു അതിന്റെ പതിമൂന്നാം പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് വായിച്ചാൽ നമ്മൾ വായിച്ചു ഒന്ന് ദിനം രണ്ട് ദിനത്താന്തങ്ങളുടെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യഹോവ പ്രത്യക്ഷനായ മോരിയ പർവ്വതത്തിലാണ് ശരോമോൻ യഹോവയുടെ ആലയം പണിതത് ഇവിടെ പറയുന്നു അബ്രഹാം ആ സ്ഥലത്തിന് യഹോവ ഈരെ എന്ന് പേരിട്ടു യഹോവയുടെ പർവ്വതത്തിൽ അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകും എന്ന് ഇന്നു വരെയും പറഞ്ഞു വരുന്നു അപ്പോൾ യഹോവ ഈരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപവനെ സമാധാനം പാർപ്പിടവും വസ്ത്രവും യഹോവ ഈരെ ഈരെ എന്നുള്ള പാട്ടല്ല യഹോവ ഈരെ എന്നുള്ള പദത്തിന്റെ അർത്ഥം യഹോവ പ്രത്യക്ഷനാകുമെന്ന് അന്ന് ഇത് അബ്രഹാം വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഒരു പ്രവചന കൂടായിരുന്നു പ്രത്യക്ഷനാകും അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം അൻപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കഥാവ യേശു ക്രിസ്തു ഇതിനെ പരാമർശിച്ചു കൊണ്ടൊരു വാക്യം പറയുന്നുണ്ട് യോഹന എട്ടിന്റെ അൻപത്തി ആറ് നിങ്ങളുടെ പിതാവായ അബ്രഹാം എന്റെ ദിവസം കാണുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉല്ലസിച്ചു അവൻ കണ്ട് സന്തോഷിക്കും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ മോറിയ മലയിൽ തന്റെ മകനെ യാഗം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത അബ്രഹാമിന് തന്റെ മകന് പകരമായി ഒരു കോലാട്ട് കൊച്ചനെ യാഗമായി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവൻ ആ യാഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മോറിയ മലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അബ്രഹാം ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നു യഹോവ ഈരെ യഹോവ പ്രത്യക്ഷനാകും എന്ന് താൻ ഒരു പ്രവചന ദൂത് വിളിച്ചു പറയുക അത് ഇവിടെ കർത്താവ് കോട്ടി എന്ന് പറയുക നിങ്ങളുടെ പിതാവായ അബ്രഹാം എന്റെ ദിവസം കാണുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉല്ലസിച്ചു ഇത് എപ്പോഴാണ് നിറവേറുന്നത് ഇനി യോഹന പത്തൊമ്പതിന്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് വായിച്ചാണ് അവനെ അപ്പോൾ അവൻ അവനെ ക്രൂശീകരിക്കേണ്ടതിന് അവർ കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അവർ യേശുവിനെ കൈയേറ്റു അവൻ താൻ തന്നെ ക്രൂശിനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് എബ്രായ ഭാഷയിൽ ഗോൽഫോത്ത എന്ന പേരുള്ള തലയോടിടം എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അവനെ എന്ന സ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മോറിയ മലയിലാണ് അബ്രഹാം തന്റെ മക ഏക ജാതനായ ഇസഹാക്കിന്റെ ചുമലിൽ വിറകുമായിട്ട് കയറിയ അതേ മോറിയ മലയിൽ പിന്നത്തേതിൽ ഷലോമോൻ അതേ മോറിയ മലയിൽ ആരെയും പെടുന്നു പിന്നീട് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം ഇസഹാക്കിന്റെ ചുമടിൽ വിറക് കൊണ്ട് ഹോമയാഗത്തിന് പോയതുപോലെ യഹോവ പിന്നീട് പ്രത്യക്ഷനാകുമെന്ന് യഹോവ ഈര എന്ന തൂത് പറഞ്ഞ അപ്രകാം അറിയുകയ അതേപോലെ തന്നെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് അവൻ തന്റെ ഏകജാത പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ചുമലിൽ അവൻ ഹോമയാഗത്തിനുള്ള ക്രൂശ എന്ന വിറക് ചുമന്നുകൊണ്ട് അവൻ ഉണ്ടല്ലോ യാഗം മൃഗം അവിടെ 
നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിലയുടെ വസ്തു എന്താണ് വ്യർത്ഥവും പിതുമാരമ്പിടിയുള്ള നിങ്ങളെ നടപ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് പൊന്ന് വെള്ളി മുതലായ അടിഞ്ഞു പോകുന്ന വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടല്ല പിന്നെയോ ക്രിസ്തു എന്ന നിർദ്ദോഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായ കുഞ്ഞാടിന്റെ വിലയേറി ഇറക്കുന്നുണ്ട് അത്രേ ആമേ ശരവോന്റെ ആലയത്തിന്റെ വില രണ്ടായിരം കോടി രൂപയാണെങ്കിൽ അവൻ നിന്റെ വില ക്രിസ്തു എന്ന നിർദ്ദോഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായി കുഞ്ഞാടിന്റെ വില ആരാണ് ക്രിസ്തു കൊലോസിയത്തിൽ ഏകനം എഴുതുമ്പോൾ ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങളിൽ അവൻ ക്രിസ്തു ആരാണെന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കാൻ നിങ്ങളെ വിലക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നവന്റെ വിലയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അമേ രണ്ടായിരം കോടി രൂപ ഒതുങ്ങത്തിന്റെ ദൈവം വൈദ്യ നിനക്കൊരു വിലയിടാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും ആരാധനാലയങ്ങൾ ഒരാരാധനാലയത്തിന്റെ പേര് പൗലോസ മറ്റ് 
ശീലാസുമെന്നും എന്ന് പറയുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലയങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി ആരാധന വെളിപ്പെട്ടു ആരാധ്യനായ പുരുഷൻ ആരാധ്യനായ ദൈവം അവരുടെ സന്നിധിയിൽ വെളിപ്പെട്ടു അവൻ വെളിപ്പെട്ടപ്പോ പർവ്വതങ്ങൾ ഞെട്ടുന്നത് പോലെ കാലാഗ്രഹങ്ങൾ ഞെട്ടാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് 
പരിശുദ്ധാത്മാവുള്ളവനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാ ഉള്ളവന് ആരാധന നടക്കുമ്പോൾ വീട്ടിനകത്ത് ഒതുങ്ങി ഇരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല വണ്ടി മിസ് ചെയ്താലും അവൻ ടാച്ച് പിടിച്ചാണെങ്കിലും ശരീരമാകുന്ന മന്ദിരമാകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആരെയും 